その部分につきましてはもう本当に本当に申し訳ありませんでしたお世話になっておりますグエロスガールです今回の動画はタイトルの通りファンの皆様に向けた動画になりますいきなりですが今回の動画はファンでない方が見てもあまり意味がないかもしれないのでブラウザバックを推奨させていただきますまず最初に伝えたいんですが今回の動画は悪いお知らせとか重大なお知らせとかそういうのではないのでご安心して聞いてください。基本的にはちょっとお話ししたいことがあって撮ってる動画になります。あと今日の話はあの YouTube で今後いろいろやっていく上でのまあ戦略的な部分とかなんか理論的な話がちょっと多いのでそういった話が苦手な方もブラザーバックすることを推奨します。では本題に入っていくんですけど今回お話しする内容というのがですね、先日、今後の活動についてっていうメンバー限定の配信をしたんですけれども、その中の一部で、メンバー会員の皆さんと話す中で、これは表向きにも伝えた方がいいかなと感じた部分がありまして、えー、というよりも、メンバーに入ってないけど応援してくださってる方々ってたくさんいると思いましてそういった方々にもお伝えした方がいいかなと思ってお話しさせていただきますお話ししたい内容っていうのが YouTube に公開しているコンテンツの種類と性質についてですで一般的にコンテンツにはざっくり2つの方向性のコンテンツがあるのかなと思ってましてそれがその大衆向けコンテンツかファン向けコンテンツかですね説明すると、大衆向けコンテンツって言ってるのが、例えば、私のことを知らないような方々でも、なんだろうこの動画って気になるなって思ってもらえて、その多くの人の目に留まるようなコンテンツです。まあ、最たる例がショート動画ですね。具体的な話をすると、私のショート動画の再生の9割は、私のチャンネルを登録してない方々によるものです。これは、ファンの皆さんを楽しませるというより、圧倒的に知名度を上げる方向のコンテンツになるのかなと思ってます。そして、ファン向けコンテンツっていうのが、その説明の通り、まあ、今日の動画もそうなんですけども、視聴いただく層をファンの皆さんという方向に大きく絞って、比較的に距離の近いコンテンツとして楽しんでいただくものと考えてます。例としては、雑談とか、ゲーム配信であっても結構雑談が多かったりするので、まあそれに含まれるのかなと。言ってしまえば、まあ多くの場合のそのコラボじゃないようなライブ配信はそっちに行き着くのかなと思ってます。でですね、この大衆向けコンテンツとファン向けコンテンツについてのイメージの例として、まあ、VTuber でないその YouTuber の方々っていうのは、まあ比較的大衆向けコンテンツの色が濃くて、これの裏返しないような形で、まあ、VTuber っていうのはファン向けコンテンツとしての性質が、まあ、比較的色濃いのかなと分析してます。で、私の活動内容が、まあ、VTuber というよりも YouTuber っぽいってよく言われるんですけど、まあ、動画だったり企画だったりで、まあ、比較的大衆向けコンテンツが多いからかなっていうふうに思ってます。でですね、なんでこの話をしたのかっていうと、まあ、先月、2022年3月ですね。毎日ショート動画を出してまして、月間1500万再生を目指すぞっていうので頑張ってました。結果として皆様の応援のおかげもありまして、目標を超える1800万再生を達しました。まあ、その結果ですね、1ヶ月でチャンネル登録2万人も増えていただきました。本当にありがとうございました。ただですね、これって結局さっき言った大衆向けコンテンツでしかないんですよ。その私のことを強く応援してくださってるファンの方々からすると、一日数十秒の動画だけで、それだけ出されても満足できると思ってるのかっていうお話なんですよね。まあ本当にその通りです。その部分につきましてはもう本当に、本当に申し訳ありませんでした。3月は、まあショート動画が伸びてる影響もあって、例えば100万再生ありがとうございますみたいなツイートがなんかかなり多かったと思うんですね。それに対してちょっとへきへきとしてしまった方も多かったんじゃないかなと思ってます。もうその点についても本当にすみませんでした。もちろん、あの、理解していた部分ではあったんで、そのファン向けのコンテンツのちょっと減っちゃうかもっていうのについて事前に説明しておいてもよかったんですけど、完全にその理解してもらうためにその言葉で説明するのって本当にちょっと難しいなと思って、ちゃんとその結果を出してから説明することにしました。なのでちょっと結
果的に皆さんに説明が遅れてしまったこともその申し訳ないなと思ってます。で今回ですね、その大衆向けコンテンツによって、まあ、再生と登録の結果を出せてるからこそ、そこうやって説明の動画を出せているのかなと。なので逆に結果が伴ってなかったら、まあ、説明がちょっと難しいので、まあ、この動画すら出してなかったかもしれないです。あとですね、まあ、ショート動画出してても、そのいろんな配信できたんじゃないのかなって思う方も結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、意外とそうでもなくてですね、あの、アイデア出し、構成検討、あと収録、編集っていった、あの、全部の工程を自分で一人でやってるので、一つの動画あたり、4、5時間かかってる感じですね。ショートじゃなかったらもっと長くなると思います。なので、その動画1個でその日のコンテンツは手一杯になってしまったりするんですね。編集とか、企業税だから運営にお願いできないのってよく、実はちょっと言われるんですけど、チャンネル登録が多ければお願いもできるようになってくるんですけど、まあ、本日現在で、私のチャンネル登録者数が38万人、すごくありがたいと思ってるんですけど、38万人となっておりまして、ただ、これだとまだ足りないみたいです。正直、ちょっとまだ、まだまだですね、頑張っていく必要があるのかなというところです。ただですね、一旦、その大衆向けコンテンツにリソースを全振りするのは3月までにしようと思ってます。4月以降は、もうちょっと大衆向けとファン向けのバランスをとって活動していきます。一つだけ言い訳をさせてもらうと、その3月本当は出す予定だったファン向けのコンテンツがいくつかあったんですけど、まあ、ちょっと運営都合で出せなくなっちゃって、結果的にファン向けコンテンツが皆無になってしまった部分もあります。まあ、とにかく、言いたかったことは、まあ、今後もいろんなことを考えながらいろんなコンテンツを出していきますんで、あの楽しみにしていただけたら嬉しいなっていうことです。というわけで、これからもグエロースガールとこのチャンネルをよろしくお願いいたします。応援するよって方はぜひ高評価を押していただけると嬉しいです。では本日はありがとうございました。